இது எந்த மாதிரியான பதிவு அப்படின்னா டயர் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு தெரிஞ்சது டியூப் லெஸ் அண்ட் டியூப் இந்த ரெண்டு மாடல் நமக்கு தெரியும் பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் அப்படி தான் தெரியும் ஆனால் அதுலேயே நமக்கு நிறைய மாடல் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இப்போது அதை பற்றியான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஆட்டோமொபைல் துறையில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடுற ஆட்டோமொபைல் அப்டேட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேசிக்காக டயரை நாலு விதமாக பிரிக்கிறாங்க சாலிட் டயர் நிமாண்டிக் டயர் புல்லட் ப்ரூஃப் டயர் லிக்விட் ஃபில் டயர் இதில் நிமாண்டிக் டயரில் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க டியூப் டயர் டியூப் லெஸ் டயர் இதில் டியூப் லெஸ் டயரில் மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஹை ப்ரெஷர் டயர் லோ ப்ரெஷர் டயர் எக்ஸ்ட்ரா லோ ப்ரெஷர் டயர் இது எதுக்காக அப்படி பிரிக்கிறாங்க எந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் முதல்ல பார்க்க போகிறது சாலிட் டயர் சாலிட் டயர் அப்படிங்கிற உங்கள் பேரில் தெரிஞ்சிருக்கோம் இது ஒரு திறமான ஒரு டயர் அப்படின்னு இந்த டயர் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு ரப்பரால் செய்யப்பட்டது இதில் ரப்பர் அப்படிங்கிறது சாதாரணமான நாம் நினைக்கிற ரப்பர் கிடையாது இதில் வந்து அதிகப்படியான ரப்பர் கலையெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து தான் இந்த ஸ்பெஷல் ரப்பராக உருவாக்கியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி டயரில் உள்ள டியூப் இருக்காது உள்ள காற்று இருக்காது ஃபுல்லாகவே ரப்பர் மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி டயரை நம்ம நார்மலாக வாங்கினதிலோ இல்லை வேகமாக போகிற வாங்கினதிலோ இந்த மாதிரி டயரை பொறுத்த மாட்டாங்க இந்த மாதிரி டயரை எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் கிளிப்ட்ரு இல்லைனா ட்ராக்ட்ரு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெயிட் தூக்குற வண்டி இல்லைனா வெயிட் இழுக்கிற வண்டி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிற வண்டி இந்த மாதிரி வண்டிலாம் பயன்படுத்திப்பாங்க இது ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான டயர் வந்து வைப்ரேஷனை அப்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே வைப்ரேஷனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டயர் தான் அந்த டயர் அடுத்து பார்க்க போகிறது நிமாண்டிக் டயர் இந்த மாதிரி டயருக்குள்ளே காற்று அடைக்கப்பட்டிருக்கும் பேசிக்காக காற்று அடைக்கப்பட்ட எல்லா டயருமே நிமாண்டிக் டயர் தான் அழைக்கப்படுது இதை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க டியூப்ளு டயரு இன்னொன்று டியூப்லெஸ் டயரு டியூப் டயர் அப்படிங்கிறது இந்த டயருக்குள்ளே ஒரு டியூப் வச்சுருப்பாங்க அந்த டியூப்பில் ஒரு முனையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வால் வச்சுருப்பாங்க அந்த வால் வா நம்ம அதிகப்படியான ப்ரெஷர் கொடுத்து காற்று உள்ள செலுத்தும் போது அந்த ட டயர் விரிவடைஞ்சு அந்த வானத்தை வந்து ஃபுல்லாகவே தாங்கக்கூடிய ஒரு வலிமை இந்த டியூப் வந்து அந்த டயரு கொடுக்குது இதனால் இது வந்து டியூப்ளு டயர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த மாதிரி டியூப்ளு டயர் தான் ஆட்டோமொபைலில் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி டயர் தான் வானத்தை வந்து சறுக்காமல் பார்த்துக்கிறதுல ரொம்பவே பாதுகாப்பாக இருக்கும் நிமாண்டிக் டயரில் ரெண்டாவது பார்க்க போகிறது டியூப்ளஸ் டயரு இந்த டியூப்ளஸ் டயரில் உள்ள தனியாக டியூப்லாம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக காற்று வந்து ஃபுல்லாக டயர்லேயும் நிரப்பப்படுது இந்த மாதிரி டியூப்ளஸ் டயர் வந்து அதிகமான ஒரு அட்வான்டேஜ் கொண்ட டயர் ஏன்னா இந்த டயர் வந்து ரொம்ப கூலிங்கான டயரு வாகனம் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போனாலும் சரி இந்த டயர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ரொம்ப ஹீட் ஆகாது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டயர் பஞ்சர் ஆகும் போதோ இல்லை எதுவும் பழுதான போதோ அந்த பஞ்சர் வந்து சரி பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு வழினா இந்த டியூப்லெஸ் டயரில் மட்டும்தான் உண்டு டியூப்லெஸ் டயர் வந்து எவ்வளோ தான் பழுதானாலும் அந்த டயர் மூலமாகவே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு நம்ம செல்ல முடியும் இதனால் டயர் பஞ்சர் ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம இடையில் நிற்க தேவையில்லை நம்ம குறிப்பிட்ட அந்த சர்வீஸ் சென்டர் போய் நெருங்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இதுக்கான பழுதை சரி பண்ணுறாங்க டியூப்ளஸ் டயரு மூணு விதம் பிரிக்காங்க அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே முன்னாடி சொல்லிருப்பேன் ஹை ப்ரெஷர் டயரு லோ ப்ரெஷர் டயரு எக்ஸ்ட்ரா லோ ப்ரெஷர் டயர் இது ஏன் அப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா டயரில் உள்ள ப்ரெஷர் லிமிட்டு எவ்வளோ இருக்குதோ அதை பொறுத்து இந்த மாதிரி டயர் பிரிக்கிறாங்க ஹை ப்ரெஷர் டயர் பண்ணால் லோடு வண்டி சரக்கு வண்டி பிக்கப் ட்ரக்கு அந்த மாதிரி வண்டிகளுக்கு இந்த மாதிரி ஹை ப்ரெஷர் டயரை பயன்படுத்துகிறாங்க லோ ப்ரெஷர் டயர் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்குற நார்மல் கார்களுக்கு லோ ப்ரெஷர் டயர் பயன்படுத்துகிறாங்க எக்ஸ்ட்ரா லோ ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே லக்ஸரியான காரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸு ஆடி ரோல்ஸ் ரைஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப லக்ஸரியான பென் கார்களுக்கு இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரா லோ ப்ரெஷர் டயரை பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது புளுட் ஃபுட் டயர் புளுட் ஃபுட் டயர் அப்படிங்கிறது ஒரு துப்பாக்கிலேருந்து வர புல்லுட்டால் கூட அந்த டயரை தொலைக்க முடியாது எந்த ஒரு சேர்த்து உண்டு போனது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த டயருக்கு புளுட் ஃபுட் டயர் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க இந்த புளுட் ஃபுட் டயரை தயாரிக்கைக்கு சில மித்தர் வச்சுருக்காங்க என்னென்னா ஒரு ரொம்பவே முழுக்க முழுக்க திடமான ரப்பரு அதை வச்சு இந்த மாதிரியான டயர் தயாரிக்கிறாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான சேண்டை மணலை அந்த டயர்களை ஃபுல்லாக அடக்கி அந்த மாதிரி டயரை உருவாக்குறாங்க இதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா ஒரு வகையான மெட்டீரியலை ஃபுல்லாகவே அந்த டயர் முழுக்க அதே மாதிரி கேஸ்டிங் பண்ணி அந்த மாதிரி டயரை உருவாக்குறாங்க இந்த மாதிரி
இந்த வாகனத்தை ஓட்டுவதற்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் அதனாலவே இந்த மாதிரியான டயர் வந்து பெரும்பாலும் எந்த வரையிலையும் யூஸ் பண்ணவே இல்லை இந்த டயரையும் மற்ற ஒன்றில் யூஸ் பண்ண முடியுதாங்க அப்படின்னா இந்த டயருக்குள்ளே இருக்க வாட்டர் வந்து எப்போதுமே ஒரு ப்ராப்பரான ப்ரெஷரோடு இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை குரூப் அந்தளவு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எனக்கு நிர்ணயிக்க முடியாது ஓகே கைஸ் இன்னைக்கான வீடியோ முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு வேறு வீடியோவில் சந்திப்போம் டாட்டா பாய் டேக் கேர்